Panas. Cuaca panas. Gelombang apa? Melanda. Ui. Larilah mana pun kita tak boleh selepas daripada panas ni. Ya, yang Pak Nek baca. Pokok senang eh. Di Kedah. Abang ada di tahap dua lah menurut map Malaysia lah. Tahap dua ni bila dia berlaku cuaca panas 37 hingga 40 Celsius. Di hari betul turut dianggap level 2. Tapi banyak di daerah lain lagi pokok sena, kota star, langkawi, sek, pendang yang menghadapi level 1. Level 1 ni maknanya bawah sikit 35 hingga 37 Celsius. Tapi 37 pun dah panas dah tuan-tuan. Sebab kita Malaysia ni biasa 30 je. Sekarang dah di mana berapa daerah di Perak, daerah Petaling, KL, di Selangor dan wilayah Kusketuan di Sabah, Beaufort, di Limbang, Sarawak sekarang dah banyak daerah-daerah yang menghadapi level 1 yang ini temperature 35 hingga 37 apa yang saya berlaku tuan-tuan? menurut Map Malaysia, kononnya ini di, kita di hujung-hujung lah uh, apa, monsoon season jadi sebab tu datang gelombang panas sekarang yang saya berlaku ni gelombang haba dan kemarau ini sebagai satu Kejala teknikal semata-mata. Uh, memang akhir monsun, akhir El Nino mereka akan melakukan macam ni. Dan apa akibatnya ialah mungkin bekalan air akan terganggu, air tak cukup, panasnya nak menghadapi bulan puasa. Tapi kena fikir juga, yang sekarang ni berlaku gelombang panas kemarau ini di mana di Kedah, di mana di Perak. Kita bergantung kepada hasil padi dari daerah-daerah di Perak, da Kerian, daerah seperti di Kedah juga, Jalapang Padi. Jadi apa kalau gelombang ini berterusan dan kemarau ini berterusan, apa akan berlaku ialah hasil padi akan berkurangan dalam keadaan harga padi sudah tinggi, dalam keadaan negara-negara luar tidak mahu lagi mengeksport beras mereka kerana mereka juga menghadapi masalah yang sama seperti India baru ni terpaksa dipujuk baru dia uh, jual berasnya kepada Malaysia jadi kita jangan melihat perkara ini sebagai dalam sempit oh kita mungkin kekurangan air mungkin haba panas sikit lah hasil taman tanaman akan terlibat akan merosot di seluruh negeri yang terlibat ini yang latest saya dengar di mana perbadanan Air Pulau Pinang dah buat cloud seeding pendebangan awan-awan untuk menghasilkan hujan tapi dah dua kali buat di Teluk Bahang dan juga di air hitam black water kat Pulau Pinang lah pun air, uh, hujan tak berlaku juga ya. so maknanya apa tu tuan-tuan musibah lah kan kita ada, kita ada pilihan nak melihat daripada sudut teknikal yang mana sekarang memang kita tengok yang ke depan ialah orang-orang teknikal seperti ESCO negeri yang terlibat dengan air seperti Jabatan Bekalan Air Negeri seperti SPAN cakap perusahaan air negara uh, seperti TUDM yang menjalankan cloud seeding MAP Malaysia yang membuat fokus sekarang kita nampak walaupun dah sudah 3 bulan dah, dah 2 bulan, 3 bulan, bulan Disember, Januari, Februari masih lagi orang-orang yang ini yang bersuara maknanya kita melihat daripada teknikal semata-mata walhalnya tuan-tuan Islam menyuruh kita melihat kepada setiap musibah itu sebagai sesuatu ujian daripada Allah kenapa Allah bagi ujian kepada kita kerana Allah nak kita kembali kepadanya mendekatkan diri kepadanya mengamalkan amal ma'ruf nahi mungkar membuat muhasabah diri dan melihat di mana yang boleh diperbaiki apatah lagi tuan-tuan kita dah di ambang Ramadan bukankah baik sekiranya kita muhasabah diri dan yang saya nak persoalkan ialah kalau sebelum ni berlaku serangan Hamas terhadap negara haram Israel penindasnya 7 Oktober 2023 dan lepas tu Israel balas balik dengan menyerang penduduk awam di Gaza semua Jabatan Agama Islam Negeri Jakim dan lain-lain pihak berugama pihak agama yang pihak yang berkuasa agama menyarankan, memberi arahan kepada masjid-masjid untuk baca unut nazilah pada setiap waktu solat kita sekarang ini kenapa tidak berlaku, kenapa Jabatan Agama Islam dan Jakim 
Menteri Agama tidak memberi arahan kepada masjid-masjid supaya melakukan solat istisqa. Solat memohon hujan daripada Allah. Yang mana ia bermula dengan solat ada khutbahnya istighfar dan bertahmid memuji Allah. Moga-moga dengan uh, berlakunya solat ini Allah angkat musibah yang berlaku. Moga-moga dengan ini umat Islam melihat musibah ini sebagai satu ujian dari Allah, tidak melihat semata-mata sebagai oh ni akhir monsun, tak tak tahu berlaku, uh, tak ada apa nak nak beri kan. Apa tuan-tuan kalau Allah Allah nak panjangkan kemarau ini kalau Allah nak banyakkan lagi daerah yang terkena uh, gelombang haba ini kalau Allah nak tinggikan lagi suhu uh, macam mana ni kita di amar ramadan ni tuan sanggup ke kita sebab umat Islam ni di Malaysia ni dia biasa dengan comfort zone kita kan kita bukannya umat macam di Syria umat di Yaman umat di Gaza umat di Palestin yang dah biasa diuji saban hari jadi itulah yang saya nak sama-sama kita melihat kepada keadaan sekarang maka saya mohon kita kurangkanlah menggaji mengumpat fitnah dan lain-lain keburukan kita kita kembali kepada Allah kita tak usah tengok apa salah orang kita lihat apa salah di manakah kita boleh perbaiki diri kita keluarga kita masyarakat kita akan melihat kepada kita dengan penuh rahmat belas kasihannya dan mengangkat segala musibah yang berlaku pada negara sama ada gelombang panas sama ada uh, kemarau panjang sama ada harga barang yang naik sama ada penurunan nilai mata wang ringgit dan lain-lain semuanya boleh dianggap sebagai musibah sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh